¿Has pensado alguna vez por qué adoramos a Dios? Aunque hay muchas respuestas a esta pregunta, piensa en lo maravilloso que es adorar a Dios simplemente porque el primer lugar es donde Él está. Las primeras palabras de la Sagrada Escritura. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Lo sitúan como el primero, sin dar otros detalles sobre su origen y existencia anterior. Su posición como el primero es más que un honorífico o un título estático. Es una declaración divina de Dios como iniciador de todo. En las palabras del apóstol Pablo, él es la principal piedra angular. Y para Juan, el revelador, él es el alfa. Cuando la llamada a poner a Dios en primer lugar resuena a nuestros oídos, resulta insensato pensar que podemos decidir si Dios es o no lo primero. Poner a Dios en primer lugar significa reconocer quién es Él, el primero, el iniciador. Y cuando lo ponemos a Él en primer lugar, estamos alineando nuestra existencia con el orden del universo. Dos hermanos se peleaban por la misma pieza de un juego de rompecabezas mientras gritaban. Uno quería poner la pieza en la esquina inferior izquierda y el otro en la esquina superior derecha. El padre que acababa de entrar en la habitación no pudo disimular su risa y aconsejó a sus hijos con las siguientes palabras. Si no ponen la pieza donde corresponde, el rompecabezas no se acabará nunca. Del mismo modo, nuestra existencia solo está completa cuando ponemos al primero, al iniciador, en el lugar que le corresponde. ¿Qué elementos compiten por el primer lugar cuando gestionamos nuestros recursos, ya sean pequeños o grandes? Si quieres que este año sea una obra maestra en tu vida, elige ahora mismo reconocer a Dios como el primero en todas las cosas, adorándolo por ser el gran iniciador del universo. Al adorar a Dios con la devolución de nuestros diezmos y las ofrendas regulares, invitémoslo a ser el primero en la gestión de nuestra vida y nuestros recursos, Solo en él tendremos un gran comienzo y un final poderoso. Pongamos nuestros deseos en último lugar y a Dios en el primero.